Maling akala number 2. Mas nagpapatibay ng footing ang paggamit ng hook. Ang paggamit ng either straight or hook ay only for the purpose of rebar anchorage at hindi upang magpatibay sa footing. As mentioned earlier, ang rebar anchorage ay measured in terms of development length. Ito ang shortest length ng bakal na kailangang naka-anchor o naka-embed sa concrete upang ma-develop o ma-fully achieve ang intended na lakas o specified yield strength ng rebar at loading stage. In most cases, ito ay critical lalo na kung ang reinforcing bar ay under tension. Ang basic principle ng reinforced concrete design ay dapat ma-reach muna ng rebar ang yield strength nito bago mag-fail ang isang structural member na katulad halimbawa ng footing. Ang tawag dito ay failure in a ductile manner which is also a requirement of equal importance with strength. Kung maunang mag-fail ang footing nang hindi umabot sa yielding stage ang rebar, Meaning, hindi nagamit ang lahat ng yield strength nito na sabihin na natin for example ay 275 megapascal. Masasabi na mayroon tayong footing na hindi efficient ang pagkakadesign dahil nasira ito nang hindi na-utilize ang full potential strength ng bakal. Isang paraan upang ma-achieve ng bakal ang intended yield strength ay kung ito ay nakabaon o nakaimbed ng may sapat na haba sa concrete. Ito ang importance ng rebar anchorage. Maling akala number 3. Mas matibay ang kapit ng hook kaysa sa straight bar. Ang paggamit ng hook anchorage ay hindi nangangahulugan na mas matibay ang kapit nito sa concrete kung i-compare sa straight anchorage. Nagkaroon na ng discussion tungkol sa bagay na to in the past. At uulitin ko pong muli. Ang dimension details ng hook anchorage specified sa table na to sa ating structural code ay dinevelop upang ma-reduce ang chances ng concrete splitting dahil sa anyo at hubog nito. Under tension, ang bend portion ng reinforcing bar ay may high tendency na umunat na nagiging sanhi upang mag-crack at maalis ang concrete covering and eventually ay mauwi sa premature failure. At dahil sa ganitong behavior, ang hook ay hindi talaga nagbibigay ng appreciable increase sa anchorage kahit habaan o lakihan pa ang bali. Ito ay sa dahilan na ang concrete in the plane of the hook ay mahina sa splitting, lalo na kung ang provided concrete covering sa bahaging ito ay hindi ganun kakapal. Sa maikling salita, Pareho lang ang magiging anchorage performance ng hook at straight bars dahil sa parehong concrete material ito nakakapit. Ang advantage ng paggamit ng hook ay nagre-require lang ito ng much smaller available anchorage space kaysa sa what is required sa straight bars. Maling akala number 4 Ang paggamit ng 135 degree hook anchorage para sa footing rebars Ang 135-degree hook or mas lalong kilala sa tawag na seismic hook ay applicable lang na gamitin para sa transverse reinforcement tulad ng stirrups, lateral ties at hoops. Ito ay hindi intended na gamitin para sa bars under tension na kagaya ng sa footing rebars. Ito ay clearly stated sa section 425.3.2 with detailed specification on this table. Ang hook options na pwedeng gamitin for bars in tension tulad ng footing rebars ay 90 at 180 degrees lang as provided by section 425.3.1 with details given by this table. Ilang bagay pa na nangangailangan ng istriktong pagsunod. Ano man ang desired hook option na napili, kinakailangang mapaloob ito ng buo sa concrete with a minimum of 75mm clear cover. Kailangan din na masunod ang dimension details tulad ng inside bend diameter at length of extension specified for every hook option. Tulad ng nabanggit na, ang dimension details ng hook anchorage ay dinevelop upang ma-reduce ang chances ng concrete splitting dahil sa anyo at hubog nito. 
ang concrete cover at dimension details ay important rebar anchorage requirement at crucial upang ma-achieve ang desired mechanical bonding at composite action ng steel and concrete acting as one material. Ito ay isang significant factor upang ang footing ay magkaroon ng sectional strength in carrying loads. As I have said in part 1 of this topic series, personally, hindi ko po recommended ang paggamit ng hook. Kung sakaling hindi mapaloob ng buo ang hook option na napili, I would rather advise na gumamit ng straight anchorage at i-increase ang footing area dimensions to the extent na mapaloob lang sa buhos ang straight rebars. Mas cost-effective ito kaysa sa gumamit ng hook na magdadala ng additional material at labor cost sa rebar as well as sa concrete dahil mauubligan na kapalan ang thickness ng footing 